ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വടക്കൻ മലബാർ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടക്ക നല്ല തളിര് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടക്ക പുളി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തളിര് വെണ്ടക്ക ചെള്ള് മുപ്പത്താത്ത വെണ്ടക്ക അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുത് ക ചിലത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ചെറിയതാണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുഞ്ഞുള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി അരക്കപ്പ് ഞാൻ ഫ്രോസൺ ഞാൻ ഉള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് വേഗം കേടായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ടിപ്സായി കണക്കാക്കാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എല്ലാ ഉള്ളി ഒന്നായി ഒന്നിച്ചിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്ത് ആദ്യം എന്താണ് കട്ട് ചെയ്ത് മുന്നേ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല എന്താണ് ടിഷ്യൂൽ തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഫ്രീസർ ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് വറവിട രണ്ടെന്നുള്ള ഉരുവയും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് ഉണക്ക സോറി ഉണക്ക മുളകും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതൊക്കെ നല്ല കളർ കിട്ടും പിന്നെ എരു എരുവ് അധികം വേണ്ട രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ശർക്കര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം അതെനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മധുരം കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വടിച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് എടുത്തത് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവായിരിക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചേർക്കാൻ കുറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ നല്ല കട്ടിപ്പുളി പുളി ചില ഒരു ചെറുനാരം കരുപ്പത്തെ പുളി കുതിർത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നല്ലവണ്ണം ഞരടി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒരു കപ്പ് നല്ല കൊഴുത്ത പുളിവെള്ളമാണത് ഇത്രയും സാധനമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പം ചെറുകപ്പിൽ ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ കടുകും മുളകും ഞാൻ നന്നായി ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഉരുവാക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും നമ്മുടെ എന്താണ് ചെറുതുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഴ്ച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഗാർലിക് പീസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചർ ഗാർലിക്കാണ് കുഞ്ഞുള്ളിയും ചേർത്തു എല്ലാം പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് എല്ലാം ചേർത്തു ഇനി ഇതിലെ കുറച്ച് വേഗം പതിഞ്ഞ് വരാനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത്ര ചേർക്കാം ഈ ഉള്ളി അങ്ങനെ മൂത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അയ്യോ കുറേ മുളക് പൊടി കുറേ മറഞ്ഞു പോയി അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്തു ഇത്തിരി മുളക് പൊടി മറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെണ്ടക്ക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെണ്ടക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ പുളിവെള്ളം ചേർക്കണം പുളിവെള്ളം പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെണ്ടയിലേക്ക് ഞാൻ പുളിവെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് 
പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് വറ്റിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം വെന്ത് വരണം ഇതിലെ പുളി വെള്ളത്തിന് ഇതായിട്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലോണം ആക്കി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെറു തീയിൽ ഇത് വേവിച്ചു വെന്ത് കുറുകി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കേണ്ട വെള്ളം അതും കൂടി ചേർത്ത് പാത്തിന് ഉപ്പെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി വെണ്ടക്കാപ്പുളി റെഡി വെണ്ടക്കാപ്പുളി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പരി നമ്മളെ പരിപ്പ് കറിയൊക്കെ വെച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും പുളി ഇല്ലാത്ത കറിക്ക് ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര ശർക്കര എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേർക്ക ഞാൻ ഇത്തിരി ഇടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മധുരം പുളിയും മധുരം എല്ലാം സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള കറികൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ശരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ശർക്കര വലിയ റാണി ശർക്കര ഉണ്ടാവാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ ശർക്കര കിട്ടുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് വെണ്ടക്കാ പുളി ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ വെക്കാൻ പോകണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ മധുരം ചേർക്കണമെന്നില്ല അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ മധുരം ചേർക്കാറുണ്ട് മധുരം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ചേരുവകളും ഇത് പറഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞവർ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് മധുരം കൂടി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അത് മധുരം ചേർക്കുകയാണ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറിയാലും കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരുത് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കാണിക്കുക മല്ലിയില ഇഷ്ടം ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാൻ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രോസൺ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് തീർന്നുപോയി അതിൻ്റെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് കട്ടിയിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല കുറുകിയിട്ടുണ്ട് തണിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കുറുകും അപ്പം ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം വെണ്ടക്കാപ്പിളി സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പുളിയില്ലാതെ കറിയില്ലേ പരിപ്പ് മസാലക്കറി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശർക്ക ഇടുന്ന ഒഴിവാക്കാം അങ്ങനെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ എളു എരുവും മധുരവും എല്ലാം പുളിയെല്ലാം ആയിട്ടുള്ള കറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മധുരം ചേർക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും അതിൻ്റെ റെസിപ്പി സബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാണുക ചിലത് കംപ്ലീറ്റ് റെസിപ്പി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എത്രയാണ് അളവ് എന്നൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്